Що у нас зарядно? Більшість? Більшість чи меншується? Більшість. Більшість. А якщо роздумо? Зменшено зверху показують, бачите? На годиннику 9.30 на дошці інтерактивні експерименти. Так, в одній зі шкіл Дніпра в учнів 11 класу розпочався урок фізики. Його у підлітків проводить вчитель Ярослав, який цьогоріч потрапив до топ-10 освітян України. В травні чоловік отримував подібну нагороду, посів третє місце серед викладачів фізики в Україні. Бачите, до різниця. Поміняли знак, треба заряд в інше місце поставити. Це задача на 12 палів, де важко самостійно робити. До речі. Ярослав ділиться. Дитина не зацікавиться навчанням, якщо їй не сподобається вчитель або сам предмет. Тож, каже, намагається проводити уроки нестандартно. Пояснює задачі на прикладі соціальних проблем або дозволяє дітям розв'язувати рівняння за допомогою штучного інтелекту. Ми вчимося цю інформацію обробляти, знаходити, чи він правильно, чи він помилився, і потім намагатися заставити його, дати нам правильну відповідь. Це насправді набагато цікавіше. Марія – твоя відповідь, Богдан – твоя відповідь. І таким чином потім діти зробили відповіді, далі наступне, а як ви вважаєте, це були правильні відповіді, тобто дітей дуже залучаються. Чоловік викладає фізику понад 8 років. Каже, на національну премію для видатних вчителів подала дружина. Він пройшов у топ-10. Тепер змагатиметься з іншими освітянами за призове місце. Для цього презентуватиме власний проєкт – мобільну лабораторію з фізики. Ніде. В школах, майже в усіх школах Дніпра немає нормальної лабораторії з фізики. А от мобільна лабораторія дозволить, ну, розбивається на маленькі блоки і можна пересилати поштою по місту і по області. З одної сторони радію, а з іншої сторони надалося на початок року дуже багато додаткових вправ. У мене одною рукою пишу урок, іншою рукою пишу там якусь статтю. На уроках діти на прикладі оплати комунальних платежів вираховують, чому в Україні був дефіцит електроенергії. Одна зі школярок Катерина каже, такі заняття їй подобаються, а з добутками вчителя пишається. Ну, і коли я його про Побачила, сказала, молодець, я пишаюся. Ярослав Юрій завдяки тому, що він такий модний, він може на доступній мові усе розповісти і ми усе розуміємо. Я не скажу, що я велика фанатка предмету фізики, але е, не можна сказати, що він мені не подобається. Можливо, це саме заслуга нашого вчителя, тому що він дуже добре, дуже добре розповідає саме матеріал. Звісно, хочеться... Більше вчити фізику, більше мотивації, окрім тієї бази, яка є в підручниках, тобто якісь правила чи завдання, він ще показує приклади з реального життя. Раніше Ярослав сам навчався в тій школі. З 2014-го долучився до викладацького колективу, розповідає виконуюча обов'язки директорки школи Юлія. Каже, за цей період інші вчителі запозичили в Ярослава деякі секрети навчання. Він амбітний, він, знаєте, от за принципом «бачу мету» і цілеспрямовано йду до неї. Він не зупиняється на досягнутому. Предмет, який він викладає, фізика – це той предмет, який ну, сьогодні має перейти на новий рівень викладання для того, щоб він був цікавий дітям. Надалі у Ярослава змагання серед 10 кращих вчителів України. Якщо фізик переможе, на його проєкт мобільної лабораторії виділять мільйон гривень. Олеся Приходько, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.